豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。四十九岁的许美静就这么砸了自己的饭碗。近日，南京一体育中心举办了一场演唱会，不同于凤凰传奇、伍佰、许嵩、张杰、王心凌这些歌手的全体大合唱，场馆上空飘荡的不是歌声，而是观众此起彼伏的退票声。当事人正是许美静。许美静演唱会被口诛笔伐，除了自己的原因，真要深究起来，根本原因源于人生遇到了渣男。他手里一副选美冠军绝美嗓音的牌，最后打成了稀巴烂，可悲可叹。或许年轻人没听过他的名字，可九十年代的许美静，绝对是一代人的回忆，是乐坛红极一时的天后。你也许没听过他的名字，但你一定会哼：阳光总在风雨后。乌云上有晴空，没错，他唱的。当年此曲一出，在九十年代的乐坛上大杀四方，他也一炮而红，甚至被媒体称为下一个王菲。然而爆红没多久，他就消失得无影无踪。来自新加坡的许美静的人生前半截，可谓是顺风顺水。虽然出身普通，但上天格外偏爱他，给了他一张清新脱俗的面孔和一把好嗓子。当然。他也没有辜负这个天生的 buff 加成，小小年纪就站在了令人羡慕的位置。中学生时期就报名参加了华谊小姐选美，一下就拿到最上镜小姐和友谊小姐两项殊荣。之后参加唱歌比赛，又顺利签约了唱片公司。约一签就遇上有新加坡李宗盛之称的陈嘉明、吴奇贤的太傻、张信哲的过火，词作都是出自他手。陈嘉明为许美静制作的第一张专辑。亮眼到正版，李宗盛漂洋过海来找他，想把他签进滚石唱片。然而，面对音乐教父李宗盛的盛情邀约，许美静却拒，绝了，因为他只想跟陈嘉明合作。这个选择也没错。接下来，陈嘉明为他打造的第二张专辑《遗憾》，就让22岁尚是新人歌手的他拿下白金唱片销量认证。与之并列的是伍佰、张学友、叶倩文这些大咖。随后。他又有了城里的月光，阳光总在风雨后，两首大爆金曲，进军香港后，又把金曲奖抱回家。音乐上选对了人，恋情上他却看走了眼。之所以放弃李宗盛的邀约，不仅因为和陈嘉明在创作上合拍，还因为他爱上了他。陈嘉明是新加坡著名的词曲创作人，被誉为新加坡李宗盛。他为许多知名歌手创作了众多经典歌曲。许美静与陈嘉明的相识。是在他参加歌唱比赛时，陈嘉明被他的声音所吸引，随后成为了他的御用制作人和恩师。两人的合作非常成功，陈嘉明为许美静量身定制了许多歌曲，使他在短短时间内迅速跻身一线歌星的行列。两人的关系超越了师生和合作伙伴的界限，发展成了一段复杂的情感纠葛。许美静对陈嘉明产生了深厚的感情，但陈嘉明已婚的事实。使得这段关系变得复杂和痛苦。许美静曾因陈嘉明的一句“我离婚了，你回来吧”而满怀希望的回到他身边，但后来发现这不过是一场骗局。陈嘉明并没有离婚，期间甚至拒绝了来自台湾李宗盛的盛情邀请。在准备离开新加坡的时候反悔说：“这辈子只和陈嘉明合作。”这段感情的失败对许美静的打击极大，她在情感和事业上。都遭受了重创。2006年，许美静因为一系列行为异常，被诊断为轻度的金山分裂和抑郁症，并一度被送入金山病院治疗。此后，她的生活状态和金山健康成为了外界关注的焦点，甚至一度在街头卖唱。近年来，金山分裂症有所复发，这也影响了她的记忆和表现。出国疗伤期间，她又通过朋友介绍，认识了台湾歌手袁耀发。跟他展开了一场姐弟恋，可万万没想到，这刚出狼窝又进虎口。袁耀发因唱片销量扑街，被公司雪藏，于是把气全撒女友身上，非打即骂。据说许美静试图通过怀上孩子来改变他，却被要求打胎。绝望之际，许美静接到陈嘉明电话，说自己已经离婚，想跟他重新在一起。许美静一听，立刻开心飞回新加坡。谁知一回到才发现，陈嘉明骗人的，他压根没离婚。
，在被两个男人骗得团团转后，他的精神状况越发不好，彻底消失了一段时间后，他还闹上法治新闻。2006年，他在一家酒店被警方逮捕了，说他尾随一个陌生男人，进到对方酒店房间，突然下跪，大喊 “Call me Judy”， 然后就被对方报警送进了金山病院。后来，他也毫不避讳地承认过自己给了金山分裂。治疗期间，他消失的无影无踪，连合作过的音乐制作人好友都完全找不到他。直到2020年，他才再度出现，在新加坡街头卖唱，旁边还立着一张海报，说自己被家人卷走财产。后来又卖唱到线上。然而当时的他金山恍惚，且直播间观看人数不足40人。不过他的粉丝后来有出来辟谣。说都是假的，许美静没有疯疯癫癫，只是一直活跃在大家没怎么关注的地方。在新加坡举办过画展，开过粉丝见面会，在孙燕姿演唱会上当过嘉宾，甚至2019年还在南京搞了场个人音乐会。一个时代的记忆就这么消失在公众的视野。时隔多年，终于听到了他重返歌坛的消息。喜欢他的人怎么会不激动？很多80后。九零后得知童年喜欢的歌手要开演唱会了，纷纷表示一定要到现场祭奠一下自己逝去的青春。通道打开之后，许美静的演唱会门票几乎炒到了一票难求的地步。由此可见，歌迷对于他的呼声有多高。可这场奔赴青春的盛宴，为什么会落得一个不欢而散的结局？究其原因，大概是许美静的敷衍。现场的歌迷发视频吐槽。整场演唱会一百分钟，许美静本人唱的歌不超过十首。所谓的唱，不是唱完整首歌，只是随便跟着哼哼几句。话筒大部分时间都递给了粉丝，也就是说，他真正开口的时间不到三十分钟，其他的歌全部都让乐队歌手代替。看着乐手们激动的表情，刚开始还有些同情，很快就有人反应过来了。门票价格三百八十元起，这些票的数量少之又少。歌迷能买到手的门票，基本上都是680元和 1,280 元这个价格，真算不上便宜。花钱支持偶像的演唱会，结果唱歌的人不是偶像，就连粉丝互动的机会都提前被内定了。全程互动的人还是经纪人，或许是百万网红的吐槽太过吸睛，或许是花了钱享受不到该有的待遇，迟迟得不到一个回应引起了众怒。退票的呼声。从现场延续到了短视频平台，不是所有人都是伍佰，伍佰是大家自愿唱的，许美静进去挺多的，可这个演唱会太过离谱，把观众当傻子耍，圈一把钱就拍拍屁股走人的态度，把许美静推上了风口浪尖。虽然别人的演唱会也请驻唱嘉宾，但这些人起到的作用，仅仅是为了主角换造型、上厕所、喝水时不至于冷场。歌手本人每一个都在卖力演唱，甚至还有人主动加时长，给歌迷座位上放周边，只为让粉丝不虚此行。像许美静这样糊弄自己、糊弄歌迷，让乐手帮忙唱歌混时长的还是头一个。随着舆论的发酵，先是粉丝出来回应，这场演唱会只是粉丝见面会而已。气上心头的歌迷很快就拿出了自己的购票记录，这个说法很快就被击溃了。之后。就是工作团队的强势回应，其一夸赞歌手倾尽全力唱了六首歌，状态很不错。其二，所谓的互动水时长不存在，只是为了给歌迷留下一个难忘的回忆。其三，状态不好的歌曲调都是给嘉宾设定的，不适合许美静。通篇下来只有一句话：我们没错，歌手没错，只是低估了观众的期待。就连央媒都亲自下场，批评部分歌手光吃草不耕地。最后含了粉丝一颗心的现象，过硬的唱功、真诚的态度才是票房保证，才会赢得观众喜爱，否则只会自毁口碑。从童年回忆到捞金成瘾，南京这场演唱会，算是把之前积累的观众缘败了个干净。这次风波，央媒的点名批评，是对他的警醒，也是对同行的忠告。如果不尊重歌迷，不尊重观众，迟早会被歌迷和时代抛弃。其实今年一月，我想和你唱第五季一开播，许美静就带着代表作《倾城》登场。这首歌当年黄伟文为之呕心沥血，为了不让明珠蒙尘。
，在徐美金暂别歌坛这些年，黄伟文曾亲自拜托陈奕迅翻唱。话题近了也不紧要，吻我至凄冷的神宵，繁华闹市灯光普照，然共你已再没破晓。再出现的徐美金胖了，眼神顿顿的，她身上有明显的药物留下的痕迹。那些一起演唱的观众，明显对她的歌并不熟悉。他们眼睛不断瞟向提词器，被李宇春抓包。当时所有人都心疼许美静，我们欠她一张演唱会门票。也许是这波舆论被许美静团队关注到了，才发生这场闹剧。许美静的团队当真以为每个人都会心甘情愿来看看当年喜欢过的女人，并且不求回报，送上一些钱。这是不是过于理想化了？许美静的母亲在去年过世，她未婚未育，现在和父亲相依为命。父亲还需要每天安排他按时吃药，照顾他的日常生活。他的身体其实并不允许他做演唱会这样的大运动量的工作。观众表示能理解，但要讲清楚，怎么说呢？惨是挺惨，但是用这种方式把自己的压力转嫁到观众头上，一言难尽。针对徐美静这场演唱会，文旅局目前已经回应了，违规的调查取证，是否处罚都需要时间。如果观众能和演出团队之间达成协议，是最好结果。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。